इस वीडियो में हम सीखेंगे परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है तो पहले हम देखते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कॉन्टीन्यूसली हम इन्वेंट्री को अपडेट करते रहते हैं यानी जिस तरह ही नया स्टॉक लेते हैं हमारे पास जो पहले से स्टॉक मौजूद है हम उसके साथ नए वाले स्टॉक को भी इन्वेंट्री में रखते जाते हैं और अकाउंट्स में लिखते भी जाते हैं इसके बरक्स अगर हम देखें प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है तो प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है इन्वेंट्री को मेंटेन करने का जिसमें हम अपडेट करते हैं इन्वेंट्री को इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड अब ये जो पीरियड है हम कह रहे हैं कि पीरियड के एंड पर हम अपडेट करते हैं ये एक सेट पीरियड होगा यानी अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक महीने के बाद भी हम ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो अथॉरिटीज़ हैं जो मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करेंगे हमने कब कब इन्वेंट्री को क्वार्टरली या मंथली या एनुअली हमने इन्वेंट्री को अपडेट करना है मंथ एंड पर या साल एंड पर हम इन्वेंट्री को इस सिस्टम में प्रियोडिक सिस्टम में जैसा कि इसके नाम से जाहिर है इसमें अपडेट करते हैं तो अब हम लोग इसको मिसाल की मदद से समझना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है यानी साल के शुरू में जो इन्वेंट्री है वो है फिफ्टी चॉकलेट्स फिफ्टी चॉकलेट्स हमारे पास मौजूद हैं और हम लोगों ने चॉकलेट्स को आगे सेल करना है और हर चॉकलेट जो है हमारी वो है फाइव रुपीज़ की ये जो फाइव रुपी है ये हमारी चॉकलेट की कॉस्ट है क्योंकि इन्वेंट्री को हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड यहाँ पर कर रहे हैं कॉस्ट पर ही हम इन्वेंट्री लिखते हैं तो फिफ्टी चॉकलेट्स को अगर हम लोग रुपीज़ फाइव से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है रुपीज़ टू फिफ्टी यानी हमारे पास मंथ के स्टार्ट में या साल के शुरू में यहाँ हम लिख लेते हैं एक जनवरी को हमारे पास यहाँ लिख देते हैं एक जनवरी दो 19. इसको हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू में या मंथ के शुरू में वो है 250. तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पर अगर हम जाते हैं या प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पर हम अगर जाते हैं तो किस तरह से अकाउंटिंग में हम इन दोनों सिस्टम्स पर एंट्रीज करेंगे और इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे और इन्वेंट्री को अपडेट नहीं करेंगे साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज पास करते हैं ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेट हमारे पास नहीं गिवन तो यहाँ पर हम लोग निशान लगा देते हैं जिस भी डेट को हम जो भी काम कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखी जाती है इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज़ की हैं अब जिस वक्त हम लोग हैं प्रपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने इन्वेंट्री परचेज़ की और हम परचेज़ की जगह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डायरेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसकी जगह जो हमने कैश इशू किया है कैश दिया है हमारे बिजनेस से गया है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे अब हमने जो परचेज़ की हैं वो कितनी हैं वो हमने एट हंड्रेड मज़ीद ख़रीदी हैं अब ये जो 800 हंड्रेड चॉकलेट्स हैं ये एक चॉकलेट की कॉस्ट हमने कहा है रुपीज़ है फाइव तो 800 को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा फोर थाउजेंड तो यहाँ पर रुपीज़ हमने पहले ही लिख दिया है ये डेबिट का कॉलम है जो अमाउंट हमारी डेबिट होगी यहाँ एंट्री जो डेबिट हो रही है उसकी अमाउंट भी डेबिट के कॉलम में जाएगी तो यहाँ पर हम फोर लिख देते हैं और अब यहाँ पर कैश पैसे से जा रहा है इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट भी हमने लिख दिया और रुपीस भी लिख दिया और यहाँ जितनी नीचे हम लोग अमाउंट्स लिखेंगे डेबिट क्रेडिट और करेंसी सब के लिए हमने ऊपर ही मेंशन कर दी है इसलिए हमें अगेन रुपीस को मेंशन करने की नीड नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है फोर से अब हमने क्या किया इसके बाद जो हमारी सेकेंड एंट्री की हमने हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है और पहले भी हमारे पास इन्वेंट्री थी अब इसमें से हमारे पास कुछ सेल्स हमें करने की ज़रूरत है कुछ लोग चीज़ें लेने आए चॉकलेट्स हमें वो सेल करनी हैं अब जब सेल करनी है और सेल हम क्रेडिट पर कर रहे हों यानी सेल्स तो हो रही हैं लेकिन उसी वक्त कस्टमर हमें कैश नहीं दे रहा ये ये हो सकता है कि कस्टमर हमसे रेगुलर बेसिस पर कोई शॉपकीपर है और हमारा एक बड़ा स्टोर है तो उससे शॉपकीपर लेता है और हम लोग उसे क्रेडिट पर भी चीज़ें दे देते हैं तो अब हमने अकाउंट रिसीवेबल से अमाउंट फ्यूचर में रिसीव करनी है एसेट है हमारा इसको हमने डेबिट किया और सेल्स हमने कितनी की हैं हमने इनमें से सेवन फिफ्टी जो हैं चॉकलेट्स वो सेल हुई हैं और एक चॉकलेट जो हमने सेल की वो है रुपीज़ ट्वेल्व की तो सेवन फिफ्टी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है नाइन थाउजेंड जो कि हमने अकाउंट रिसीवेबल से रिसीव करना है अब हमारी सेल्स 
में इंक्रीज हो आया है और सेल्स में इंक्रीज आए सेल हमने की हैं इसलिए तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं कितनी सेल्स की हैं नाइन थाउजेंड की तो यहाँ पर हम नाइन थाउजेंड को क्रेडिट कर देंगे अब ये हमारा प्रपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें हम जब भी इन्वेंट्री को लेते हैं परचेजेस की जगह हम डायरेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो हम लोग अपनी लास्ट एंट्री करेंगे उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि इन्वेंट्री को हमने सी में क्लोज करना है सी हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम बनाते हैं जिसमें हमारी सारी डिटेल जो भी हमने चीज सेल की हुई है उससे रिलेटेड कॉस्ट सारी मौजूद होती है तो हम लोग यहाँ पर अब एस्टिमेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट हमें पड़ी है और कितनी इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट किया है यानी कितनी इन्वेंट्री हमारी सेल हो गई है और उसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज कर देना है तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो हम सेवन को जो हमने सेल की हैं उसको हम जितनी कॉस्ट हमें हमारी आई थी जब चीज़ें परचेज़ की थी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्वेंट्री हमने ली है वो है फाइव की तो ये हमारी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं अब जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद थी उसे हमने पहले ही कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया हुआ था अब उतनी ही इन्वेंट्री को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि अब वो इन्वेंट्री हमने सेल कर दी है तो उसकी जगह हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया इन्वेंट्री में कमी आ गई है अब अगर हम लोग यहाँ पर ये चेक करना चाहें जैसे ही प्रोफेशनल इन्वेंट्री सिस्टम है जैसे ही हमने ये सेल की है फ़ौरन ही हमने देखना है हम परचेजेस की हमने हमने इन्वेंट्री में फ़ौरन उन परचेजेस को लिख दिया कुछ भी सेल होता है हमने देखना है इन्वेंट्री को अपडेट करना है फ़ौरन हमने हमने चेक करना है कि अब हमारी इन्वेंट्री में कितनी अमाउंट की चीज़ें मौजूद हैं तो उसके लिए हमारा क्या तरीका है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि बिगनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग इन्वेंट्री भी जिसे हम कहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे बी हम लिख रहे हैं बिगनिंग इन्वेंट्री के लिए इसमें हम जमा करेंगे परचेजेस और इसमें परचेजेस को जमा करके हम लोग इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ई डॉट आई एंडिंग इन्वेंट्री के लिए तो यहाँ पर हमारा आ जाता है सी जी एस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर बिगनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट लिखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी थी टू फिफ्टी की यहाँ हम ऊपर इसको देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद है बिगनिंग इन्वेंट्री और ये है टू फिफ्टी अब हम लोग आते हैं यहाँ और यहाँ पर लिखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री को यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि बिगनिंग इन्वेंट्री जो है ये हमारी थी साल के शुरू में जो इन्वेंट्री हमने देखा जैसा कि अभी और ये थी रुपीज़ टू फिफ्टी और जो हमने परचेजेस की हैं इन्वेंट्री की वो हैं रुपीज़ फोर थाउजेंड अब इसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री का हमें नहीं पता जिस तरह ही हमने सेल की अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी मौजूद है हम फ़ौरन अपडेट करें चेक करें कितना हमारे पास इन्वेंट्री में अभी सामान मौजूद है कितने पैसों का तो सी हमने देखा अभी हमने कैलकुलेट की है सात सौ पचास जो है वो उस उतनी चीज़ें हमारी सेल हुई हैं और एक जो चीज़ है उसकी कॉस्ट थी पाँच रुपये मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास आया रुपीज़ थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है तो हम लोग ये चीज़ें ऐसे ही लिख लेंगे रुपीज़ एंडिंग इन्वेंट्री को हम यहाँ से इस तरफ ले आए इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो ये फिगर पॉजिटिव हो गई थ्री को हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो गई अब हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री हमने यहाँ पर लिखा और टू फिफ्टी इसमें से माइनस करेंगे हम लोग सी जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ फाइव हंड्रेड इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री है प्रोपेसर इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक हमने फ़ौरन उसे चेक किया वो कितनी है और वो है हमारे पास रुपीज़ फाइव हंड्रेड अब हम प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में देखते हैं किस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करेंगे इसमें जो चीज़ सेम है वो है जब हम से, सेल करेंगे तो सेम एंट्री आएगी अब जब हमने इससे पहले देखा कि हमने चीज़ें परचेज़ की थी और प्रोपेसल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने यहाँ पर डेबिट किया इन्वेंट्री को और क्रेडिट किया कैश को अब हमारी अमाउंट वही आएंगी जो कि हमने ऊपर लिखी थी इन्वेंट्री हमारी यहाँ डेबिट हुई थी फोर से क्योंकि इतनी हमने परचेजेस की थी और कैश को क्रेडिट किया था अब हम लोग यहाँ प्रियोरिटिक इन्वेंट्री सिस्टम पर जब आएंगे तो हम लोग इन्वेंट्री को 
ہم نے کہا کہ سال کے اینڈ پر یا منتھ کے اینڈ پر پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ پرچیزز کو ڈیبٹ کریں گے کیونکہ انوینٹری کو ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ نہیں کرتے اور کیش کو ہم لوگ یہاں پر کریڈٹ کریں گے اور اکاؤنٹ ریسیویبل ٹو سیل یہ سیم انٹری ہے جو ہم نے پرپیچول انوینٹری سسٹم میں کی ہماری جو سیلز ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں پر نائن تھاؤزنڈ اور اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہم نے ریکارڈ کیا اور سیلز کو ہم نے کریڈٹ کر دیا نائن تھاؤزنڈ سے یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہم نے نائن تھاؤزنڈ سے ڈیبٹ کیا اتنی اماؤنٹ ہم نے وصول کرنی ہے ڈیٹرز سے ڈیٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے سیلز کر دی ہیں کریڈٹ پر لیکن ابھی اماؤنٹ وصول نہیں کی اب جو ہماری لاسٹ انٹری ہے یہ ڈفرنٹ ہے اس طرح سے کہ ہم نے یہاں سی جی ایس جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ جتنی کاسٹ آئی اس کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے یہاں پر پریوڈک انوینٹری سسٹم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بگننگ انوینٹری لکھی ہم نے اپنی پرچیزز لکھی فور تھاؤزنڈ اینڈنگ انوینٹری ہمارے پاس فزیکل اکاؤنٹ سے آئے گی یعنی ہم لوگ سٹاک میں یا انوینٹری میں چیک کریں گے کتنی اماؤنٹ کی انوینٹری ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہماری آئی فائیو ہنڈریڈ کی اور اب ہمارے پاس اب اوپننگ انوینٹری میں پرچیزز ایڈ ہوں گی اینڈنگ انوینٹری لیس ہوگی تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا سی جی ایس یہاں لکھ دیتے ہیں ہم سی جی ایس کو اور یہی اماؤنٹ ہم لوگ یہاں پر اب انٹری میں لکھتے ہیں اب یہاں ہم نے جو پرچیزز کی تھی وہ ہم لوگوں نے یہاں ڈیبٹ کی تھی اب پرچیزز اکاؤنٹ کو بھی ہم نے کلوز کرنا ہے یہ ہم لوگ ٹیمپری اکاؤنٹ کھولتے ہیں جس کو اینڈ پر ہم نے کلوز کرنا ہوتا ہے جب سیلز ہو جاتی ہیں تو یہاں ہم نے اسے کلوز کیا اب جو اس کا ڈفرنس ہے وہ ہمارے پاس یہاں آ گیا ٹو ففٹی اس کا مطلب ہے انوینٹری یہاں جو ہمارے پاس سال کے اینڈ پر ہمیں پتا چلا انوینٹری یہاں ٹو ففٹی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس 250 انوینٹری آئی تھی اور جو سال کے شروع میں انوینٹری بگننگ انوینٹری تھی وہ بھی 250 تھی تو یہ ملا کر ہمارے پاس آ گیا 500 کی انوینٹری جو کہ ہم نے فیزیکل کاؤنٹ کے تھرو بھی دیکھا تھا ہماری 500 کی انوینٹری ہے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا پرپیچول انوینٹری سسٹم اس سسٹم کو کہتے ہیں جس میں ہم لوگ ساتھ ساتھ انوینٹری کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور پریوڈک انوینٹری سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم انوینٹری کو ایک خاص پیریڈ کے اینڈ پر اپڈیٹ کرتے ہیں